சமதளம் மற்றும் வளைவான பகுதியில் ஒளி எதிரொலி அப்படியே லைட் மாதிரியே தான் இந்த கதை சமதளமா இருந்தா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல போய் பட்டு ஆகுது ரிஃப்ளைட் ஆக போகுது இங்க இருந்து போய் பட்டு நான் அங்க ரிஃப்ளைட் ஆக போகுது சரியா சத்தத்தோட அளவுல எல்லாம் எதுவும் மாற்ற முடியாது இப்படி வளைவானதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க போய் பட்டு ஒளி விலகி செல்லும் சிதறல் அடையும் அதே குளியாடி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க போய் சத்தம் பட்டு வளைவான பரப்பு இப்படி இங்க எங்க போய் படுது சத்தம் பட்ட ஒண்ணு எல்லா சத்தமும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஏரியாவில் படுறதெல்லாம் ஒரு இடத்துல குவிக்கும் அப்ப சத்தம் அதிகமா கேட்கும் இப்ப சத்தம் அதிகமா கேட்கிற மாதிரி இருந்தா என்ன இப்படி வளைவா இருக்கும் அதனாலதான் பெரிய ஹால் ஹீல் எல்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா வளைவா தான் வச்சிருப்பாங்க ஹால் போய் என்ன போய் பட்டு குவிக்கும் அந்த சத்தம் என்ன கொஞ்சம் நீட்டா கிளியரா கேட்கும் வளைவான பரப்பு சரியா பார்ப்போம் ஒளி அலைகள் சமதள பரப்பில் மோதி எதிரொலிக்கும் பொழுது ஒளி எதிரொலிப்பு விதிகளுக்கு ஏற்ப பரவுகிறது ஒளி எதிரொலிப்பு என்ன சொல்லுது படுகோணம் ஈக்குவல் டு எதிரொலிப்பு அவ்வாறு ஒளி அலைகள் எதிரொலிக்கும் பொழுது ஒளி அலைகளின் செறிவு கூடுவதோ குறைவதோ கிடையாது சரி என்ன நடத்த சத்தம் அதிகரிக்கிறதோ கம்மியாகிறதோ கிடையாது இங்கிலீஷ்ல When sound wave are reflected from a plane surface, the reflected waves travel in a direction according to the law of reflection. And the law of reflection, that is not the direction of travel. What is the direction of travel? That is the direction of travel. The intensity. What do we say? The body. The body is less than the body. That is the body. The intensity of reflected wave is neither decrease nor increase. That is the body is less than the body. That is the body is less than the body. But when the sound waves are reflected from the curved surfaces. Now, if you have a body, குவிந்த பகுதியில் மோதி எதிரொலிக்கும் பொழுது எதிரொடுத்த அலைகள் விரிவடைந்து செல்கின்றன எனவே அதன் இன்டென்சிட்டி செறிவு குறைகிறது இப்படி இருக்கு இதுல போய் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நாலு பக்கம் தெரிஞ்சு போகுது மெதுவா தான் கேட்கும் ஓகேவா அங்கிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒளி அதே புளிவான பகுதியில் மோதி எதிரொலிக்கும் பொழுது எதிரொலித்த அலைகள் ஒரு புள்ளியில் குவிக்கப்படுது இங்க எல்லாம் வந்து படுது இதெல்லாம் போய் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு பாயில குவிக்கும் அப்போ சரி வேணாம் இன்டென்சிட்டி அதிகமாகும் சத்தம் அதிகமாக அதனால ஒளி பெரிக்கல அப்படி இருக்கும் இப்படி உள்ள குழியா இருக்கும் அங்கிருந்து பேசுவானுங்க குழியில பட்டு 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 என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு நம்ம உங்க காதுக்கு வரும் பொழுது ஒரு இடத்துல குவிக்க கூட சத்தம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஒளியை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் குவிக்க வேண்டிய தேவைகள் இருந்தால் மட்டுமே வளைவான எதிரொலிக்கும் பகுதி பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது பெரும்பாலானோர் பேசும் கூடங்களில் மேற்பகுதி பரவலயத்தின் வடிவில் பேரபோலிக்கர் சரியா அதுதான் ஒன்று போட்டிருக்கான் இந்த இங்கே லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அப்பெல்லாம் ஒளிபெருக்கலாம் இல்லைல்ல அது நல்லா சத்தமாக கேட்கணுங்கிறதுக்காக ஃபாதர் பேசுவார் சத்தம் கேட்கும் கம்மியா இருக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு புவி மாடம் புவி மாடம் உருவாக்கப்பட்டது காரணமே அதுதான் ஸ்டைல் ஒண்ணு ஒன்னு வந்துட்டு சத்தம் உள்ள எல்லாத்துக்கும் போய் கேட்கும் மேல் போகுது 
பறவலயத்தில் பிரதிபலிக்கும் ஒளியானது சுவரில் எங்கு மோதினாலும் பறவலயத்தில் ஒரு புவிய புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புவிய புள்ளியில் குவிக்கப்படுகிறது புவிய புள்ளி என்னன்னு அர்த்தம் ஒரு இடத்துல போய் குவிக்கப்படுது அதான் புவிய புள்ளி பல இடத்துல இருக்கு இப்ப சத்தம் நல்லா கேட்கும் இதனால் இதனுள் அமர்ந்து ஒருவர் மெல்லிய குறையில் பேசினாலும் மீன் மீண்டும் எதிரொலித்து வரும் மீன் உணவு அங்க எல்லா பக்கத்துல இருந்து வருது ஒரு இடத்துல வந்து குவிய அரங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவரின் செவியையும் அடையும் அதான் ஈசா யோகம் மையத்துல அந்த இது இருக்கு இல்லையா தியான லிங்கம் அதனால வந்து சத்தம் அதிகமா தெரியும் ஒரு மெதுவா மந்திரம் சொல்ல ஓவோம்னால பயங்கரமா இருக்கும் வெளிநாட்டுக்காரி <laughs> 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 எதிரொலிப்பு வளைவான பரப்புல சத்தம் போய் பட்டுச்சுன்னா பல மடங்கா பெருகி எல்லாம் ஒரு இடத்துல குவிக்கப்படுது அதனால சத்தம் அதிகமா இருக்கு சரியா இதுல ஒண்ணு பெரிய இதெல்லாம் இல்ல கடவுள் இல்ல அது இல்ல இது இல்ல தெரியாத வரைக்கும் கடவுள் ஆகா தெரிஞ்சிருச்சு இப்படிதான் சயின்ஸ் தான் கடவுள் அடுத்தது இந்த சொன்ன இல்லையா புகழ் பெற்ற அந்த லண்டன் இது காமிச்சல்ல அந்த இடம் சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து அது பேரு மிஸ்மரிங் சரி விஸ்பரிங்கா விஸ்பரிங் விஸ்பரிங்னா வேறயா விஸ்பரிங் கேலரி அங்க எல்லாமே மேல டூமு அப்படி வச்சிருப்பாங்க இங்க இங்க பட்டு பட்டு ஒரு இடத்துல குவிக்கும் சத்தம் அதிகமா தெரியும் லண்டன்ல இருக்கு லண்டன்ல புனித பால் கேத்திட்ரல் இந்த ஆலயத்துல சர்ச்சில இருக்கு சர்ச்சுனா என்ன நிறைய பேர் கூடுவாங்களா அதான் அந்த டூம் ஷேப்ல இருக்கு எதிரொலிகள் எக்கோ போய் பட்டு ஒளி அலைகள் சுவர் மேற்கூரைகள் மலைகள் எதிரொலி எக்கோ மேகத்துல கூட பட்டு எதிரொலிக்கும் நீங்கள் மலையின் அருகில் அல்லது ஒரு கட்டிடத்தின் அருகில் நின்று கைகளை தட்டும் பொழுது உங்களால் அதே ஒளியை திரும்ப கேட்க பெரிய செவர் இருக்கு எதிரில் ஜன்னல்லாம் இருக்கக்கூடாது பதினேழு மீட்ரு தாண்டி நின்று என்ன பண்ணுவோம் கை தட்டணும்னா அந்த சத்தம் திரும்ப வரும் பதினேழு மீட்ரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கும் அதுக்கு குறைஞ்சது ஏன் பார்த்துருப்போம் நேற்று தானே சென்னைக்கு வருது பார்ப்போம் இவ்வாறு உங்களால் மீண்டும் கேட்கக்கூடிய ஒளியை எதிரொலி கேட்போம் சிறிய அறைகளில் எதிரொலியை கேட்க இயலாது நமக்கே ஒளி எதிரொலிக்கும் அந்த சத்தம் நமக்கே வந்தால் தான் அதுக்கு பேர் தான் அது எப்போ சிறிய அறைகளில் எதிரொலி கேட்கல என்பதால் அந்த எதிரொலிப்பு நடைபெறவில்லை என்பது பொருள் அல்ல சின்ன அறை எதிரொலி பேசுறோம் இது கூட கொஞ்சம் பெருசு லைட்டா கணங்கணம் வருதா சத்தம் ஜன்னல்லால் நல்ல சத்தம் வரும் அதே சின்ன அறையில இருந்தாக்க எக்கோ நமக்கு கேட்காது நம்ம வா ஏன் ஆஹ் டிஸ்டன்ஸ் அதனாலதான் ரெக்கார்டிங் தேட்டர் எவ்வளவு ரூம் கோடி ரூபா போட்டு எடுத்தாலும் ரெக்கார்டிங் தேட்டர் இப்படி ஒன்று சின்ன ரூம்ல தான் எடுத்து 
மியூசிக் வாசிக்கிறாங்களே அது போய் பட்டுன்னு ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்துடும் எக்கோ கேட்கும் இல்லை கிளாரிட்டி இருக்காது எதிரொலிக்க வேண்டிய நிபந்தனைகள் சரியா மனிதர்களுடைய கேட்கப்படும் மொழியானது காதல் எவ்வளவு நேரம் நிலைத்திருக்கும் பத்துல ஒரு பங்கு வினாடி ஒரு வினாடியை பத்து பங்கா போட்டோம்னா ஒரு பங்கு அவ்வளவு நேரம் நிற்கும் இப்ப நான் பேசுற சத்தம் ஒரு சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு சத்தம் வந்தா அது கேட்காது இந்த டைம் கடன் வந்துச்சுன்னா தான் கேட்கும் சரியா அதுக்கு பேரு பெர்சிஸ்டன்ஸ் இங்கிலீஷ்ல பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இயரிங் ஃபார் ஹியூமன் இயர்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட் கொஸ்டினா கேட்பான் கேட்டிருக்காங்க எல்லாம் முக்கியமானது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் ஒரு சில டெப்டா கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கே நிறைய பேர்த்துக்கு புரியாது இருபது வயசுக்கு அவங்க பக்கம் வந்துருச்சு தாண்டி இருக்கு அந்த குழந்தைங்க படிக்கும்போது எப்படி இருக்கும் பத்தாவது படிக்கிறப்ப எத்தனை வயசு இருக்கு பதினஞ்சு வயசு இருக்கு புரியாது விட்டுக்கு ஓடி இருக்கும் படிக்கிறத விட்டுட்டு ஓடணும் அதுக்காக பர்பஸ்ஃபுல்லாக ஆர்எஸ்எஸ் காரணங்க அந்த டீம் உருவாக்குறது தான் இது நீட்டுன்ற ஒன்று அதை வச்சு வந்து புக்கை மாற்றி விட்டது இதெல்லாம் ஏன்னா எல்லாரும் படிக்கிறோமா தமிழ்நாட்டில் அது பொறுக்கல அவனுங்களுக்கு அதனால சே ரைட்டு மேலோட்டமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துறேன் புரிஞ்சுக்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் இதெல்லாம் வேணான்னு விட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் திஸ் மீன்ஸ் நாம் இரண்டு வழிகளை கேட்க வேண்டுமானால் இரண்டு வழிகளுக்கு இடையே கார வழி இடைவெளி எவ்வளோ இருக்கணும் இதை நான் வந்துட்டு பின்னத்தில் எழுதியிருக்கோம் தசமை என்ன மாறும் பொழுது என்ன புள்ளி எனவே எழுப்பப்படும் மொழிக்கும் எதிரொலிக்கும் இடையே அங்கிருந்து போய் பட்டு வருது இல்ல பாயிண்ட் ஒன் வினாடிகள் இருக்குது மேற்கான நிபந்தனையானது பூர்த்தியாக வேண்டும் எனில் ஒலி மூலத்திற்கும் எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கு இடையே உள்ள தொலைவானது கீழ்காடும் சமன்பாட்டை பூர்த்தி செய்வோம் விசை வேகத்தோட பார்ப்பெல்லாம் நமக்கு தெரியும் விசை வேகம் ஈக்குவல் டு அதாவது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஒலி கடந்த தொலைவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் திசை வேகம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் போகுது சவுண்டு டிவைடட் பை டைம் டேக்கர் அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது டூ டி வெலாசிட்டிக்கு வந்து வி டூ டி எப்போ தானே போகிறது ஒரு டிஸ்டன்ஸு ப்ளஸ் அங்கேருந்து வந்தது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இது எப்படி எழுதலாம் டூ டி டிவைட் பை டைம் மேக்ஸ் புரிஞ்சிருக்கணும் ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் புரிஞ்சிருந்தா இது சிம்பிள் அந்த வீக்கா இருந்தீங்கன்னா இங்கே வீக் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா ஈக்குவேஷனில் சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணலாமா வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலான்றது பி கோல்டு டூ டி ஸ்டூடெண்ட் பை டைம் டேக்டர் கரெக்டா ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிருந்தால் அது ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நமக்கு என்ன தேவை டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் அப்போ டி கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் டி அங்கே விட்டுட்டு இது ரெண்டு அங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும் டூ வந்து என்னவா இருக்காது ஒரு கூட மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ இங்கே போனால் டிவிஷன் டி இங்கே டிவிஷனில் இருக்காரு அங்கே போனால் என்ன ஆகும் மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ டி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டைம் டேக்கன் இன்ட்டு வெலாசிட்டி டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கிறோம் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னு நமக்கு கிடைக்கிறோம் இதை வச்சு தான் என்னாவது நம்ம பார்த்துருப்போம் கடலில் கப்பலுக்கு நிற்கிது தர அதில் போய் பார்த்துட்டு ரிட்டன் வரும் சரியா இதெல்லாம் அதுக்கிட்ட இருக்கும் இது டைம் எவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு போய் பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு சரியா வெலாசிட்டி சவுண்டோட வெலாசிட்டி தண்ணி லெவலோன்னு நமக்கு தெரியும் கடல் நீரில் கடல் நீரில் எவ்வளோ ஆயிரத்தி 
ஐநூறு மீட்டர் சம்திங் ஐநூத்தி அறுபத்தி மூணு மீட்டர் சகத் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு வந்துடும் அப்புறம் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சு அப்போ இந்த இடம் எவ்வளோ கடல் மட்டத்துலேருந்து எவ்வளோ ஆகும் இது இன்னும் அதிகமாக இருக்கு ஓகேவா பார்க்காத அந்த வீடியோலாம் திரும்ப பாருங்கள் அதனால் எதிரொலி கேட்க வேண்டுமானால் குறைந்தபட்ச தொலைவானது காற்றில் ஒளியின் திசை வேகத்தோட மதிப்புல காற்றின் திசை வேகத்தினுடைய மதிப்பு எவ்வளவு முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் கரெக்டா முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் அதுல இருபதுல ஒரு பங்கு டிஸ்டன்ஸ் அதுல இருபதுல ஒரு பங்கு சரியா சரி இதை இருபது பங்கா போட்டு ஒரு பங்கு எடுக்கணும் இருபதுல இருக்க வேண்டும் இருபதுல ஒரு பங்கு எப்படி கண்டுவோம் இது பத்து பர்சன்டேஜா பத்து பர்சன்டேஜ் தானே இது இருபதுல ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பங்கு நான் எத்தனை பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜில் கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவோம் நூறு ஆளை பெருக்கணும் நூறு ஆளை பெருக்குன்னா என்ன ஆகும் அஞ்சா நமக்கும் நடுவுல எவ்வளவு பத்துல ஒரு பங்கு பத்து சதவீதமா அப்படி போட்டா வந்துடும் இதுல என்ன கேள்வினா ஒண்ணும் கிடையாது இந்த பார்முலா குடிச்சுக்கங்க இது ஒரு கேள்வி வேற நம்மளுடைய செவி உணர்வு நிலைத்திருக்கக்கூடிய டைம் மனித காதுக்கு எவ்வளவு உட்காருங்க மனித காது இல்ல எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் எதுல பத்துல ஒரு பங்கு அங்கதான் கிளியரா சொல்லணும் முழுசா படிங்க முழுசா சொல்லி பழகுங்க ஒரு செகண்ட்ல பத்துல ஒரு பங்கு அது லைட் கண்ணு இது சவுண்ட் காது சரியா புரிஞ்சு படிக்கும் போது அங்க டவுட் எல்லாம் வரும் சும்மா வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது அப்ப வரும்பொழுது பாக்கணும் என்னடா பதினாறுல ஒண்ணு பத்துல ஒண்ணு அப்படின்னு எடுத்து பாத்துட்டீங்கன்னா மனசு குழந்த மாதிரி கப்பு கப்புன்னு குடிக்கணும் நம்ம அந்த வேலையை சரியா செய்யறது இல்லை ஒண்ணு சோம்பேறித்தனம் ஒண்ணு நமக்கு எல்லாம் தெரியுன்ற எண்ணம் இந்த மாதிரி விஷயம் இன்னொன்னு பயம் இதுவும் ஒரு காரணம் குழந்தைத்தனமா குழந்தைக்கு பயம் இருக்குமா இருக்காது குழந்தைக்கு ஈகோ இருக்குமா எனக்கு எல்லாம் தெரியுது இருக்காது அதே மாதிரி குழந்தை சோம்பேறித்தனமா இருக்குமா கண்ணை முடிச்சு எந்திரிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் கை காலத்து இந்த பாட்டில் ஓடும் ஓடியாத அதாவது பண்ணிட்டு இருக்கும் நம்ம தானே பண்ணுவோம் அதை போட பழுப்பு குழந்தை தனமாக மாறிட்டீங்கன்னா தப்பு கப்புன்னு பிடிச்சிக்கலாம் ஈகோ இருக்காது கேள்வி கேட்பீங்க எடுத்து கம்பேர் பண்ணுவீங்க சோம்பேறித்தனம் எல்லாம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு போச்சு அந்த அதான் சக்சஸ்க்கு ஒரே வழி என்னவா மாறணும் குழந்தை தனமாக மாறும் குழந்தை மனசை வந்து குழந்தையா வச்சிருக்கு மனசை சரியா முழுசா சொல்லி முடிங்க எவ்வளவு நேரம் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பா பாயிண்ட் ஒன் அதோட திசை வேகத்திலம்மா அதோட வேகத்திலம்மா பாயிண்ட் ஒன் அப்புறம் பாயிண்ட் ஒன் அவரு அப்படிப்பாங்க 
point one second சரியா அவ்வளவுதான் அப்புறம் அந்த எக்கோ கேட்கணும்னாக்கா நம்ம அந்த செவத்துக்கும் எதிரொலிப்பு பொருளுக்கும் நமக்கு நடுவில் எவ்வளவு தூரம் இருக்கணும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கணும் பதினேழு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் அதையும் நீங்க ஏற்றுக்கோம் பதினேழு மீட்டர் ஓகே எக்ஸாக்டா பதினேழு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்பதான் கேட்கணும்ல எதிரொலிக்காது எதிரொலியின் பயன்பாடுகள் இப்ப நிறைய பேசியாச்சு அந்த உடனே சொன்னீங்க ஆன்சர் அவ்வளவுதான் எதிரொலியை பயன்படுத்தி தான் என்ன ஆகுது பவ்வால் எல்லாம் டிராவல் ஆகுது அதிலிருந்து வரும் எதிரொலி மூலம் எதிரில் உள்ள பொருட்களை கண்டறிய பயன்படுது எது விலங்குகள் நிறைய விலங்குகள் மெயினா வவ்வால் எதிரொலி தத்துவம் மகப்பெரியல் துறையில் நம்மவா அல்ட்ராசோனோகிராபி சரியில பயன்படுது எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பா என்ன படம் அஜித் படம் சொல்லியிருப்பால அவரு கமல் பொண்ணு கூட்டிட்டு அல்ட்ரா சோனோகிராபி இங்க பாருங்க பாரதியில பாரதியை முதல்ல புரிஞ்சுக்கீங்க அல்ட்ரானா மீஒலி சோனா சவுண்டு கிராஃப்னா படம் வரையிரு ஆமா இது போய் பட்டு வருது இல்ல ரேஸ் எல்லாம் கிடையாது இது ரேஸ் கிடையாது எது குழந்தை குழந்தை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது ரேஸ் கிடையாது பாரு இந்த மாதிரி வைப்பாங்க அப்படி வைக்கும் பொழுது இங்க அந்த எவ்வளவு ஹைட்டு போய் பட்டு வருது இல்ல அந்த இது வச்சு இது படம் வரைஞ்சிடும் அந்த இதே பாருங்களா இந்த படத்தை வரைஞ்சு ஸ்கிரீன்ல காட்டும் அந்த படமா ஏதாவது ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அப்ப குழந்தை நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சு தாயின் கருப்பையில் உள்ள கருவின் வளர்ச்சினே ஆராயணி பயிர் இதே மாதிரி இது எங்க எக்கோ கிராம் எங்க யூஸ் ஆகுது ஆட்டு ஆட்டு பார்த்த மாணிக்கு அங்க போட்டு பாருங்க இந்த கருவி மிக பாதுகாப்பானது எந்த கதிர்களும் இதுல இல்ல கவனிங்க கேட்ட கேள்வி அங்க பேசாதீங்க கவனிங்க எந்த கதிர்களும் இதுல கிடையாது கரெக்டா புரிஞ்சு பண்ணீங்கன்னாக்க எக்ஸ்டர் நான் கண்ட நேரம் உட்காந்து படிக்க வேண்டாம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் அந்த மத்த வந்து படிக்கிற மாதிரி கிளாஸ் மட்டுமே போதும் கிளாஸ் ஒரு தடவை ரிவிஷனு டெஸ்ட் அடுத்து ஊடகங்களில் ஒளியின் திசை வேகத்தை கண்டறியவும் எதிரொலி பயன்படுகிறது ஊடகம்னா என்னது மீடியம் இருக்கு இல்லையா அந்த மீடியம்ல ஏதோ ஒரு பொருள் அந்த பொருள்ல ஒளி எவ்வளவு வேகத்துல பயணிக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது தேவை எதிரொலி பயன்படுத்தா எதிரொலி முறையில் ஒளியின் திசை வேகத்தை காணுதல் ஒளி எதிரொலிப்பு அட்டை சவுண்ட் போர்டு தான் கேவா இருக்கும் நிறைய தான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல சத்தம் நிறைய கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எதிரில் வந்து வளைவ வச்சுப்பாங்க சவுண்ட் போர்டு அது கூட எடுத்து வச்சிருந்தேன் பில்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் இந்த மாதிரி எதிரில் வளைவாக தான் இருக்கும் இப்படி வளைவாக இருக்கும் அப்போ பட்டு என்ன உள்ள வரும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி வளைவ வச்சுருக்காங்க ஸ்க்ரீனும் வளைவாக தான் இருக்கும் பின்னாடியும் வளைவாக தான் இருக்கும் தரத்தை அதிகப்படுத்தும் வளைவா இருந்தா காது கேட்டு உதவும் கருவி காது கேட்க உதவும் கருவியும் அப்படிதான் இருக்கும் கேட்டல் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு பயன்படுகிறது இந்த கருவி ஒரு முனை அகன்றும் மறுமுனை குறுகளாகவும் இருக்கும் 
ஒலி மூலத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒலியானது நான் பேசுறேன் வருது ஒருத்தர் காது கேட்கல சரியா போகுது ஒலி மூலத்தில் வரக்கூடிய அகன்ற பகுதியின் சுவரில் எதிரொலித்து குறுகலான பகுதியை அடையும் இப்படி இருக்கும் இப்படி வச்சு இப்படி இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் இதுக்குள்ள போய் படும் இது வந்து வளைவா இருக்கும் இப்படி இதுல ஒளி பட்டவன என்ன பண்ணுவோம் அது எல்லாமே ஒரு இடத்துல குவிக்கும் பூச்சி ஆனா பல மடங்கு அதிகமாகதா முன்னாடி கூட சத்தம் அதிகமாகும் நிறைய போகும் அப்ப இயர் ட்ரம் வீக்கா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் அதிக சத்தத்துல கேட்போம் இந்த கருவியானது ஒளியை குவிக்கும் அதிக செறிவோடு செவிப்பறைய அடையும் சரியா செறிவுன்னு என்ன பார்த்தோம் இன்டென்சிட்டி ஆ அதிகம் ஏன்னா நான் பேசுறது இந்த ஒரு இது தான் அது பல மடங்கு அங்கே பட்டு 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 என்ன ஒரு இடத்துல குவிக்குது எது மாதிரி எந்த லென்ஸு பூம்பு ஒளிப்பெருக்கி எது ஸ்பீக்கர் இருக்குல்ல என்ன <laughs> 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 அதை வந்து என்னது பூம்பு ஒளி பெருக்கி அதெல்லாம் இப்போ கட்டக்கூடாதுன்னு தடை போட்டுருக்காங்க நிறையா சும்மா சத்தம் அதிகமாக கேட்கும் ரொம்ப தூரம் தான் கேட்கும் கிராமத்தெல்லாம் இது இருக்கும் இங்கே தான் ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் வரும் இதெல்லாம் பட்டு 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 என்ன பண்ணுவோம் சவுண்ட் அதிகமாகி பல மடங்கு அது இன்டென்சிட்டி அதிகமாக பூம்பு ஒளி பெருக்கி என்பது சிறிய அளவு கூட்டத்தினரிடையே உரையாட உதவும் குழல் வடிவ கருவி இதில் ஒரு முனை அகன்றும் மற்றொரு முனை குறுகலாக இருக்கும் அகன்று இருக்கா பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாரும் குறுகலான பகுதியில் பேசும் ஒளியானது பன்முக எதிர் ஒளிப்பு அடைகிறது பட்டு 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 பன்முக எதிர் எனவே ஒளியானது அகன்ற பகுதியின் வழியே வெகு தொலைவு உள்ள செறிவுடன் அதிக செறிவுடன் செய்யும் பட்டு பட்டானா ஒரு இடத்துல போயிடும் வெகு தூரத்துக்கு போகும் நடுவில் உள்ளவனுங்களாம் கேட்கும் கடைசியில் இருக்கணும் போகப்ப என்ன சத்தம் கம்மியாகும் கம்மியாக கேட்கும் சொன்னலையா டாப்ளர் எஃபெக்ட் இப்போ ஒரு பைபாஸில் போய் நிற்கிறோம் இங்கே நின்னாச்சு போடு வண்டி அங்கேருந்து வேகமாக வருது ஒரு பைக்கு அங்கேருந்து வர 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 என்னாகும் நமக்கு சத்தத்துல சத்தம் அதிகமாயிட்டே வரும் நமக்கு பக்கத்துல நமக்கு நேரம் வந்தோன்னா இருக்குல்ல ஹையஸ்ட் சவுண்டா இருக்கும் கிராஸ் ஆகி போனோம்னா சத்தம் மறைஞ்சிட்டு இருக்கும் ஒரே பைக்கு தான் ஒரே சத்தத்தை தான் உருவாக்குது பட்டு சத்தம் என்ன ஆகுது அந்த பொருள் இயக்கத்துல இருக்கிறதுனால அதோட சத்தத்துல ஒரே சத்தம் தான் எழுப்புது பட் அந்த கேரட்ல ஒரு சில மாற்றம் நடையுது எதுல நடக்கலாம் மாற்றம் ஒன்னு ரேஞ்சா இருக்கும் அல்லது ஃப்ரீக்வன்சியா இருக்கும் சரியா ரேஞ்சு ஃப்ரீக்வன்சி இதனால என்னாவது அந்த இன்டென்சிட்டி வேறி ஆகுது ரேஞ்சு பீச்சா இன்னொரு பேர் ஆம்பிளிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி அது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதை வச்சு அந்த பைக் எவ்வளவு வேகத்தில் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேஷ் டிரைவ் எல்லாம் போறான்ல போகும்பொழுது பைபாஸ்ல என்ன இருப்பான் அந்த மாதிரி கறி வச்சிருப்போம் அதிகமான வேகத்துல போனோம்னா அது சத்தத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சு ஓவர் ஸ்பீடு என்ன பண்ணிடுவோம் மேல கேஸ் புக் பண்ணி கிருஷ்ணகிரி ரோட்ல கிருஷ்ணகிரி டு சென்னை பைபாஸ் இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க சரியா
அது அப்புறம் அந்த சொன்னாலே ஃப்ளைட் எவ்வளோ வேகத்தில் போகுது அதுக்கு எதில் ரேடாரில் ஃப்ளைட்டு ராக்கெட்லாம் எவ்வளோ வேகத்தில் போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு டாப்ல இருக்குது வேகமாக இயங்கும் ரயில் வண்டியானது ஓய்வு நிலையில் உள்ள கேக்கு நிறை நெருங்கும் பொழுது நான் அங்கே தான் நிக்க தானே வச்சேன் பைபாஸில் அவர் ஓய்வு நிலையில் இருக்கார் அவரை நெருங்கும் பொழுது ட்ரெயினு நான் பைக் வச்சேங்க ட்ரெயின் அதன் ஊதல் ஒளியின் சுருதி சுருதினது இங்கிலீஷில் பிச்சு பிச்சுக்கு காரணம் யார் ஃப்ரீக்வன்சி அதிர்வன் அதிர்வன் அதிகரிப்பது போன்று கேட்குநரை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது ஊதல் ஒளியின் சுருதி குறைவது போன்றும் போன்று இந்த அதிர்வெண்ணில் ஏற்படும் தோற்ற மாற்றத்தை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் அதிர்வெண்ணில் தான் மாற்றினார் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் மாற்றது ஆஸ்திரிய நாட்டை சேர்ந்த கவிதை கணிதவியலாளர் கணிதவியல் இயற்பியல் ரெண்டுமே கணித தெரிஞ்சா தான் இயற்பியலை பத்தி பேசவே முடியும் இல்ல முடியாது நம்மவா கிறிஸ்டியன் டாப்லர் அதனாலதான் இந்த விலை வந்து டாப்லர் எஃபெக்ட் சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஒரு பொருள் நிக்குது இன்னொரு பொருள் ஏகத்துல இருக்கு அப்படி ஏகத்துல இருக்கக்கூடிய பொருள் உருவாக்கக்கூடிய சத்தம் அதோட வேகத்தை பொறுத்து அந்த சத்தத்துல அதிர்வெண்ணிலே ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது எதை பொறுத்து மாறுபடும் அதோட வேகத்தை பொறுத்து மாறுபடும் சரியா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் யாரு கிறிஸ்டியன் டாப்லர் அதனால அது பேர் டாப்லர் எஃபெக்ட் அப்படிம்பா டோப்லர் எஃபெக்ட் டாப்லர் எஃபெக்ட் இதை வச்சு தான் இந்த வேக வேகமாக போகக்கூடிய கருவியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சரி வாகனங்களை கண்டுபிடிக்கிறது ஃப்ளைட்டோட வேகம் கப்பலோட வேகம் பைக்கோட வேகம் பால் இருக்குல்ல பால் அந்த பாலோட வேகம் கிரிக்கெட்டில் போகிறனால அத்தனை கிலோ வந்து போகிறாரு சரி கேட்குனருக்கும் ஒளி முன்னத்துக்கும் இடையே சார்பு இயக்கம் ஒன்றை வந்து சார்பு இயங்குகிறது உருவாக்க <laughs> சத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி அதிர்வெண்ணோட அவன் கேட்கக்கூடிய அதிர்வன் வித்தியாசமாக இருக்கும் ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஒன்றை சார்ந்து இன்னொன்று இயக்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த பைக்கை சார்ந்து இவன் இன்னுட்டு இருக்கான் ரெஸ்டில் இருக்கான் அந்த பைக்கை இயக்கத்தில் இருக்கும் அதான் ரிலேட்டிவ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ரிலேட்டிவ் மோஷன் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் டாப்லர் எஃபெக்ட் this relative motion could be due to variation possibilities as follows in the doppler effect irukla and the frequency la yen maatram adeyudhu sorry in the sharp yekuma sharp yekum ipdi irukla ketkunar nilayana oli mulathai nokkiyo ipdi irukla கேட்குனர் நிலையான ஒளி மூலத்தை நோக்கியோ அல்லது விலையே சொல்லும் இப்ப நான் என்ன பண்ண சத்ததேயத்தை எழுப்பிட்டு வந்த பைக்கு சொன்னேன் கேட்குனர் நிக்கிறான் ஒளி மூலம் என்ன பண்ணுது இயக்கத்துல இருக்கு ஆனா இங்க வேற இது ரெண்டாவது பாயிண்டா இருக்கும் இங்க என்ன சொல்றான் ஒளி மூலம் இங்க இருக்கு ஏதோ ஒரு சத்தங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஏதோ ஒரு சத்தங்க இருந்து எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ ஒளி எழுப்பாம இருக்கா இல்லையா அவன் என்ன பண்றான் இப்ப நானு அதான் சொல்றாங்க கேட்குனர் லிசனர் சத்தத்தை கேட்கிறான் நிலையான ஒளி மூலம் நின்றுகிட்டு இருக்கு அங்கதான் சத்தம் வந்துகிட்டு இருக்கு சரியா அதை நோக்கி போற அதாவது என்ன பண்ணலாம் அதை விட்டு இந்த இடத்துல இருந்து விலகி போற அப்படி இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டாவது ஒளி மூலமானது நிலையான கேட்குனரை நோக்கியோ நம்ம சொன்னாலே ரோட்ல நின்றுகிட்டு இருந்தேன் அந்த கதை நோக்கியோ அங்க இருந்து பைக் வரும்பொழுது நோக்கி வருது இதுக்கு மேல என்ன ஆகுது அங்க இருந்து என்னை விட்டு விலகி போகுது விலகி செல்லுதல் ஒளி மூலமும் கேட்குனரும் ஒன்று கொன்று நோக்கியோ அல்லது விலகியோ செல்லுதல் 
இந்த பக்கம் இருந்து என்ன பண்றான் ஒருத்தன் பைக்ல வரான் இந்த பக்கத்துல இருந்து பைக்ல வரான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றை ஒன்று நோக்கி வராங்க ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்த ரீச் ஆயிட்டாங்க இவன் அந்த பக்கம் போறான் அவன் இந்த பக்கம் போறான் ரெண்டாவது பைக் அப்படி இருக்கலாம் அப்படிதான் ஆகுது ரெண்டு ஃபிளைட்டு ஃபிளைட்டுக்கு ஃபிளைட்டு ரேடர் இருக்கும் இனி வேலை பார்த்துருக்கீங்க அவன் அங்க ஃபிளைட்டு வந்துட்டு அவன் அட்டாக் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவான் ரேடார் மூலியமா தான் கண்டுபிடிச்சு அவனை அட்டாக் பண்ணுவான் முன்னாடி ஸ்கிரீன்ல தெரியும் சரியா ஒளி மூலமும் கேட்குனரும் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஒளி பரவும் ஊடாகும் நகர் அப்படியே ஒளி எழுப்புறது ஓகே அதை கேட்கறவன் இங்க இருக்கான் சரியா நடுவில் என்ன இருக்கு வளிமண்டலம் இருக்கா இந்த வளிமண்டல நகருதுன்னு வச்சுக்க வளிமண்டல நகருமா அதுக்கு பேர் தான் காத்து யார் சொல்றது வளிமண்டலம் அங்கே இருந்து நகர்ந்து வருதா அதான் காத்து அதான் ஏர் காற்றுன்னு தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க வளிமண்டலம் வேறு ஏர் வேறு வளிமண்டலத்தினுடைய இயக்கம் தான் என்னது காற்று உன்னை காத்து காத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப இந்த காத்து இது உருவாக்கக்கூடிய ஒளியை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அந்த காத்து எவ்வளவு வேத்திரை வீசுதுன்னு சொல்லிடலாம் டெபனிஷன் கொடுக்குறாங்க ஒளி மூலத்திற்கும் கேட்கினருக்கும் இடையே சார்பு இயக்கம் இருக்கும் பொழுது சார்பு இயக்கம் எத்தனை சார்பு இயக்கம் ஒருத்தர் மட்டும் இயங்கலாம் அல்லது ரெண்டு பேரும் இயங்கலாம் சரியா அவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஊடகம் இயங்கலாம் இயங்கலாம் என்ன அர்த்தம் நகரத்தில் ஒரு இடத்துல இருந்து இயக்கம் மோஷன் அதான் அந்த சார்பு இயக்கத்துக்கு அத்தனை இது இப்படி எது வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த சார்பு இயக்கம் நாலு பாயிண்ட் கேட்கினரால் கேட்கப்படும் ஒளியின் அதிர்வெண்ணாவது ஒளி மூலத்தின் அதிர்வெண்ணிலிருந்து மாறுவது போல் தோன்றும் மாறுவது போல் தோன்றும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது டாப்லர் அட்டை அந்த வண்டி உருவாக்கக்கூடிய சத்தம் அதுதான் பட் வித்தியாசமா கேட்கு வர வர வேண்டாம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவை ஒவ்வொரு நாலு இன்சிடென்ட் அஞ்சா அடியா போய் ஏழு எட்டு பிடிக்கும் இதெல்லாம் வேணாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வேலை இதெல்லாம் பார்ப்போம் கணக்கெல்லாம் வேண்டாம் அந்த கணக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் டாப்லர் விளைவு நடைபெறாமல் இருக்க நிபந்தனைகள் கீழ்காணும் சூழ்நிலையில் டாப்லர் விளைவு நடைபெறுவதில்லை மற்றும் கேட்கினரால் கேட்கப்படும் தோற்ற அதிர்வெண்ணானது ஒளி மூலத்தின் அதிர்வெண்ணுக்கு சமமாக இருக்கு கீழ்காணும் சூழ்நிலை டாப்லர் விலையும் நடக்காதாம ஒளி மூலத்தில் இருந்தக்கூடிய ஒளி இவர் கேட்கக்கூடிய அவர் கேட்கறது ரெண்டோட அதிர்வுன்னு சமமாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன அர்த்தம் டாப்லர் எஃபெக்ட் நடக்கலன்னு அர்த்தம் என்னென்ன சுச்சுவேஷன் ஒளி மூலம் மற்றும் கேட்கும் இரண்டும் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் போது நடக்காது ரெண்டு ஓய்வு நிலையில் இருந்தால் ஒரே மாதிரி தான் கேட்கும் இப்போ ரெண்டு பேர் நீங்களும் ஓய்வில் இருக்கீங்க நானும் ஓய்வு நிலையில் இருக்கேன் ஒரே மாதிரி தான் கேட்கும் ஒளி மூலம் மற்றும் கேட்கினர் சம இடைவெளியில் நகரும் பொழுது சம கால இடைவெளின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பேரும் மூவ் ஆகிறோம் பைக்கில் நீங்கள் ஒரு பைக்கு நான் ஒரு பைக் அப்படியே பேசிகிட்டே போகிறேன் எப்படி இருக்கும் நார்மலாக தான் கேட்கும் அதான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஒளி மூலம் மற்றும் கேட்குனர் ஒன்று கொன்று செங்குத்தாக நகரும் பொழுது இங்கேருந்து இப்படி இப்படியா இது எப்படின்னு தெரில பார்ப்போம் ஒளி மூலமானது வட்டப்பாதையின் மைய பகுதியில் அமைந்து கேட்குனர் வட்டப்பாதையில் ஓகே ஒளி மூலம் எங்கே இருக்கு நான் எப்படி சுற்றிட்டு வரேன் அப்போ அதில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இருக்காது ஒரே சத்தம் தான் கேட்கும் டாப்லர் விளைவின் பயன்பாடுகள் வாகனம் ஒன்றின் வேகத்தை அளவிடுது சொன்ன இல்லையா ரோட்டில் வேகமாக போறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க காவலரின் காரில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் கருவி மின்காந்த அலையை 
ஒரு ஜீப்பு அல்லது அந்த இடத்துல ஒரு மெஷின் இருக்கும் அது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை செலுத்தும் அப்படி செலுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இந்த அலையானது சாலையில் மெதுவாக செல்லும் வாகனத்தின் மீது பட்டு எதிரொலிக்கப்படும் எதிரொலித்த அலையின் அதிர்வெண்ணில் மாற்றம் ஏற்படும் போயிட்டு இருக்கு அந்த பைக்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி வரும் அப்ப அந்த வண்டி அந்த அதிர்வெண்ணில் மாற்றம் ஏற்படுது இல்ல அந்த மாற்றத்தை வச்சு அந்த அதிர்வெண்ணின் மாற்றத்தை பயன்படுத்தி வாகனத்தின் வேகத்தை காண முடியும் இது அதிவேக வாகனங்களை கணிக்க உதவிக்கிறது புரியுதா இப்ப பைக்ல இருந்து சரி ஒரு போலீஸ்காரோட வண்டியில இருந்து போய் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அனுப்புனாங்க அது போய் பட்டு கிட்டுன்னு வருது அதோட அதிர்வெண்ணில் மாற்றம் ஏற்படுது ஏன்னா அந்த வண்டி இயக்கத்துல இருக்கு அப்ப வண்டி இவ்வளவு வேகத்துல போனாக்க அதிர்வெண்ணில் இவ்வளவு மாற்றம் அடையும் அப்படின்னு அந்த உள்ள மிஷின்ல இருக்கு அப்ப அதிக வேகத்துல போனா அதிர்வெண்ணில் அதிக மாற்றம் நடக்கும் என்ன மணி என்ன பாரதி ஓகேவா அதிக மாற்றம் நடக்கும் அதை வச்சு எவ்வளவு வேகத்துல போனான்னு கண்டுபிடிச்சாங்க துணைக்கோள் ஒன்றின் தொலைவினை கணக்கிடுது துணைக்கோள் ஒன்று துணைக்கோள் என்னது இங்கிலீஷ்ல சேட்டலைட் அப்படின்னு துணைக்கோள் சார் அப்படின்றீங்களா குண்டகனா மண்டகனா குண்டகனா குண்டக மண்டகனா மண்டக அப்படியா துணைக்கோள் இங்கிலீஷ்ல சேட்டலைட் மேல கொண்டு போறீங்களா கோலை சுத்தி சுத்திட்டு வந்தா துணைக்கோள் சரியா அவ்வளவுதான் இதுல ரெண்டு இருக்கு இயற்கையா உருவான துணைக்கோள் நிலா பூமிக்கு இயற்கையான துணைக்கோள் அதே மாதிரி ஜூபிட்டர் வியாழனுக்கு அறுபதுக்கு மேற்பட்ட துணைக்கோள் இருக்கு சேட்டனுக்கு அறுபதுக்கு மேற்பட்ட நிலா இருக்கு துணைக்கோள் சரியா இது வந்து அது வந்து என்னது நேச்சுரல் சேட்டலைட் இப்போ நம்ம அனுப்புகிறோம்ல அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இப்போ அனுப்புனாங்களா என்ன சேட்டலைட் அனுப்புனாங்க ஆதித்யாவா எல்லாம் இவனுங்க எல்லா ஊர் ஊர் ஊராங்காசெல்லாம் வரி அப்படிங்கிறது இவனுக்கு மொழியில் இருந்து மட்டும் எடுத்து எடுத்து பேர் வைக்கிறது ஆதித்யா சந்திராயன் மொழி இந்த புட்டால் மக்களுக்கு அறிவே கிடையாது எவனுக்கு ஏற்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா ஆமாம் என்ன மொழியில் இருக்கு ஆதித்யா யார் ஆதித்தனா ஆதித்யா சமஸ்கிருத வார்த்தை அது சமஸ்கிருத வார்த்தை சரியா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சந்திராயன் என்னை பற்றி பேசும்பொழுது அந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கார் சிவசக்தியா சிவசக்தின்னு பேர் வைக்கடா முத்தாப்பையில் அங்கேயும் பாருங்க அவனுங்க அவனுங்க இதை தான் கொண்டு வந்து முளைக்கிறாங்க நம்மால பேர் மாத்து விக்ரம் சாராபாய்னு சயின்டிஸ்ட் அவர் தானே இஸ்ரோ உருவாக்குனது அவர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாவை யாராவது பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பேப்பர்லயும் வந்திருக்கா டிவிலயும் வந்திருக்கா வந்தாலும் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அது வேற அப்போ தானே சரி விடுங்க அப்புறம் ஆ இப்ப நம்ம ஆதித்யா அனுப்புவாங்க வேகமா போகுது அது சொல்றாங்க அதுதான் துணைக்கோள் ஒன்று புவியிலிருந்து வெகு தொலைவுக்கு செல்லும் பொழுது அதனால் உமிழப்பட்ட ரேடியாலைகளின் அதிர்வெண் குறையும் அந்த அதிர்வெண் மாற்றத்தை பயன்படுத்தி துணைக்கோளின் இடிப்படத்தை கண்டறியலாம் எவ்வளவு தூரத்துல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு தூரத்துல எவ்வளவு வேகத்துல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு என்ன சொல்ல முடியும் சொன்னால சேட்டலைட் போயிட்டு இருக்கு இங்க போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்க ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது எது யூஸ் ஆகுது டோப்ளர் எஃபெக்ட் எந்த விதிப்படி இது செயல்படுகிறதுன்னு கேட்பாங்க சரியா அடுத்து ரேடார்ல அதுதான் ரேடார் ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேடியோ சோனார்ல ஒன்லி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அங்க அந்த பொருள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுல என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த பொருள் எவ்வளவு வேகத்துல போயிட்டு இருக்கு எங்க இருக்கு எவ்வளவு வேகத்துல போயிட்டு இருக்கு அதையும் ரேடாரானது அதிர்வெண் மிக்க ரேடியோ அலைகளை ரேடியோ வேவ்ஸ் தான் அனுப்பும் விமானத்தை நோக்கி அனுப்பும் எதிரொலித்து வரும் ரேடியோ அலைகளை ரேடார் நிலையத்தில் உள்ள ஏற்பு கருவி ஏற்பு என்னது என்ன பார்த்தோம் ரிசீவ் பண்றது இங்கிலீஷ் தெரியும் தமிழ்ல தெரியல ரிசீவர் இருக்காங்க இல்லையா அவர் ரிசீவ் பண்ணுவார்
ரிசீவர் ரிசீவர் தான் ஏற்பு கருவியில் அவர் வாங்கி அதில் வேணில் எவ்வளோ மாற்றம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அப்போ அந்த ஃப்ளைட் எவ்வளோ வேகத்தில் போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சி சோனார் சோனார்லாம் இது கிடையாது அப்படி இருக்குமா வேடார் ரேடியோ டிடெக்ஷன் ரேஞ்சு சோனார் கருவியும் நீரில் அனுப்பப்பட்ட எதிரொலித்த கதிரி இதுவும் அதே கதை தான் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் நம்ம நீர்மொழி கப்பல்களை இது எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அவ்வளோதான் அது எவ்வளோ வேகத்தில் போகணும்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது வேடார் தான் அதை கண்டுபிடிக்கும் எவ்வளோ வேகத்தில் போகுது எங்கே இருக்குது எல்லாமே சொல்லுது எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவை டாப்லர் எஃபெக்ட்டு சவுண்டை வச்சு தான் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பட் ரேடாரில் இதெல்லாம் என்ன யூஸ் ஆகுது ரேடியோ வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் மின்காந்த அலை இருக்குல்ல அது அதேமாதிரி வண்டியோட ஸ்பீடு அதில் எது யூஸ் ஆகுது ரேடியோ வேவ்ஸ் என்ன எஃபெக்ட்டு டாப்லர் எஃபெக்ட் ரைட் அவ்வளோதான் சவுண்டை பற்றி லைட்டாக இது மட்டும் ஒரு டச் பண்ணலாமா ஒளி அலைகள் காற்றில் பதவும் பொழுது அதன் துகள்கள் சவுண்டு வேவு அப்படிங்கிறது ஒரு எனர்ஜி அட்மாஸ்பியரில் ட்ராவல் ஆகும் பொழுது அட்மாஸ்பியரில் உள்ள துகள் என்ன பண்ணும் அதுரும் எப்படி அதுரும் இன்னும் இன்னும் நகரும் டூ ஒன் ப்ரோ அலையின் திசையாக இருக்கும் அதிர்வரும் ஆனால் குறிப்பிட்ட திசையில் இல்லை அலைக்கு திசையாக திசைக்கு செங்குத்தாக அதிர்வு என்ன ஆன்சரு அலையின் திசையில் நகரும் அது பேரலல் அதனால தான் லாங்கிட்யூட்னல் வேவ்ஸ் வாயு ஊடகத்தில் ஒளியின் திசை தான் முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் வெப்பநிலை மாறிலியாக இருக்கும் பொழுது மாறிலாம் மாறல மாறிலி கான்ஸ்டண்டா அதன் அழுத்த நாலு மடங்கு உயர்த்தப்பட்டால் ஒளியின் திசை வேகம் இதை பற்றி நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கல அழுத்தத்தை பற்றி நம்ம தானே இதுக்கு என்ன மேன்சர் இருக்கு ப்ரெஷர் அதிகமானாக்க என்ன ஆகும் ப்ரெஷரை பற்றி அவன் எங்கேயுமே சொல்ல வாயு ஊடகத்து இல்லையா திசைவாங்க அதிகம்தான் ஆகும் பாருங்க அதிகமாகும் அறுநூத்தி அறுபதா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆண்டு இதை பற்றி அங்கே பாடத்துலேயே இல்லை நான் கொஸ்டினில் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் முன்னூற்றி முப்பதா அதே தானா அப்போ அழுத்தத்தினால மாற்ற முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அட்மாஸ்பியரில் அழுத்தம் மாறுபட்டால் ஒளியோட திசை வேகத்தில் மாற்றம் ஏற்படாது ஆனால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் அதிக வெரி குட் அடுத்தது மனிதனால் உணரக்கூடிய செவி உணர்வு ஒளியின் அதிர்வன் அங்கே இருக்கிறதுலேருந்து சொல்லுங்க ஏன்னா அர்த்தம் நடமாடம் பண்ணா மாட்டிக்கும் புரிஞ்சு வச்சிருந்தா புரிஞ்சுட்டி தௌசண்ட் எட்ஸ் என்னது தௌசண்ட் காற்றில் ஒளியின் திசை வேகம் முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் அதன் வெப்பநிலை இரட்டிப்பாக முடிகிறது அழுத்தம் பாதியாக குறைக்கப்பட்டால் ஒளியின் திசை வேகம் காணும் வெப்பநிலை இரட்டிப்பான என்னவோ நேர்த்தகவில் அமையும் தானே ஸ்கொயர் ரூட்டோடு நேர்தகவல் அமையும் பார்த்துருவோம் வெப்பநிலையினுடைய ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு நேர்தகவல் அமையும் இன்ட்டு இரட்டி பார்க்குறதுனால என்னது ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டுஜி பவர் ஃபோர் எட்ஸ் அதிர்வன் உடைய ஒளியானது முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் வேகத்தில் பரவுகிறது எனில் அதன் அலை நீளம் என்ன பாரு இது போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதை விட்டுருங்க ஒரு ஒளி அலையானது எதிரொலிக்கப்பட்டு மீண்டும் அதே ஊடகத்தில் பரவும் பொழுது கீழ்கண்டவற்றில் எதிர் மாற்றம் அடையும் எது மாற்றம் அடையும் அதுக்குள்ளேயே இருக்கன் போது எதுல மாற்றம் ஏற்படும் எதுவும் இல்லையா எதுவும் இல்லை அடுத்தது 
ஒரு கோளின் வளிமண்டலத்தில் ஒளியின் திசைவாக ஐநூறு மீட்டர் பர் செகண்டில் எதிரொலி கேட்க ஒளி மூலத்திற்கும் எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கும் இடையே உள்ள தேவையான தொலைவு தொலைவு ஐம்பது மீட்டரா இருபத்தஞ்சா ஐம்பது முப்பத்தி நாலு சரியா போச்சு இருபத்தஞ்சு மீட்டர் பாருங்க ஏன் சார்னா பத்துல ஒரு பங்கு கரெக்டா பத்துல ஒரு பங்குனா ஐம்பது போறதுக்கு இருபத்தஞ்சு வரதுக்கு இருபத்தி இருபத்தஞ்சு அந்த அந்த ஃபார்முலாலாம் தேவையில்லாத சுத்து இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க சரியா தவறா சொல்லுங்க ஒளியானது திட திட வாயு மற்றும் வெற்றிடத்தில் பரவும் தவறு வெற்றிடத்தில் பரவாது நில அதிர்வின் போது உருவாகும் அலைகள் புற்றொலி அலைகள் ஆகும் சரி அதனாலதான் நம்மளால கேட்க முடியாது ஒளியின் திசை வேக வெப்பநிலை சார்ந்தது அல்ல தவறு வளிமண்டலத்துல வெப்பநிலையை சார்ந்தது ஒளியின் திசை வேகம் திரவங்களை விட வாய்ப்புகள் அதிகம் சரி இது புற்றொலி எதிரொலி எதிரொலி மீயொலி அழுத்தம் மிகுந்த பகுதி சரியா 